మార్నింగ్ టీవీ ఫైవ్ సమర్పిస్తున్నా బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ ఈ మార్నింగ్ లోవర్ లెవెల్స్ నుంచి కొంత కోలుకొని ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ హ్యాంగ్సింగ్ లాంటివి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైగా కోలుకొని ట్రేడ్ అవుతున్నాయి హ్యాంగ్సింగ్ లాంటి ఇండెక్స్లు సో ఇతర ఇండెక్స్లో కూడా కొంత రికవరీ కనిపిస్తుంది ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక దశలో బాగా వీక్ ఓపెనింగ్ మనకు ఉంటుందేమో అని డౌట్స్ కలిగించేలా ఓపెన్ అయింది ఇప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ల నష్టంతో లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్ సో లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ని నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది ప్రీమియం మార్కెట్లో ఆఫ్ కోర్స్ సో నీ ఎంత రిసెప్ టైప్ ఎర్డోగన్ ఆయన నేతృత్వంలోని టర్కీ దేశం ఆర్థిక సంక్షోభం చెక్కుంది సో టర్కీ ఆర్థిక సంక్షోభం చిన్న దేశం అయినప్పటికీ దీని రిపుల్ ఎఫెక్ట్ ఇతర ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ మీద ఇతర ఎమర్జింగ్ వరల్డ్ ఎకానమీస్ మీద ఉంటుంది అన్నది ప్రపంచం భయపడుతున్న అంశం ప్రస్తుతం సో ఎక్కడికక్కడ ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆయా దేశాల నుంచి తొలగి వెళ్ళిపోతారు సేఫ్ హ్యావెన్స్కి డెవలప్డ్ మార్కెట్స్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతారనే కన్సర్న్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో అఫ్కోర్స్ చైనా ట్రేడ్ వార్ అనేది కొనసాగుతూనే ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా వరల్డ్ కమాడిటీ మార్కెట్స్ను అలాగే ఈక్విటీ మార్కెట్స్ను ప్రభావితం చేస్తున్న అంశాలు కమాడిటీ మార్కెట్స్లో ప్రత్యేకించి కాపర్ చాలా చాలా వీక్గా ట్రేడ్ అవుతుంది సో అదొక బేర్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళిపోయింది కాపర్ బేర్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళింది అంటే మన వేదాంత లాంటి కంపెనీస్కి చాలా చాలా నెగిటివ్ డెవలప్మెంట్ ఇది మరోవైపు క్రూడ్ ప్రైసెస్ కూడా పడుతున్నాయి అది కూడా వేదాంతకి నెగిటివే సో ఇలా వేదాంత లాంటి స్టాక్స్ ఇవాళ మనకు అమ్మకాల ఒత్తిడికి వెళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి మరోవైపు కరెన్సీ క్రైసిస్ అనేది టర్కీతో ప్రారంభమై ఇప్పుడు ఇతర ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ కరెన్సీస్ అన్నిటికీ విస్తరించింది రూపాయి చారిత్రక కనిష్ట స్థాయి దగ్గర ఉంది మొన్న చూసాం మనం డెబ్బై రూపాయలు హిస్టార్ హిస్టరీలో మొదటిసారిగా డాలర్తో రూపాయి డెబ్బై మార్కుని టచ్ చేసింది ఇక ఇప్పుడు డెబ్బై ఒక్క రూపాయలు దిశగా వెళ్తోందా అన్నది కూడా మనకు తేరాల్సి ఉంది ఎందుకంటే ఆఫ్ షోర్ రేట్ కనుక గమనిస్తే మనం సెవెంటీ సెవెంటీ అంటే డెబ్బై రూపాయలు డెబ్బై పైసల దగ్గర మార్నింగ్ కనిపించింది కొద్దిగా రికవర్ అయింది ఇప్పుడు డెబ్బై యాభై దగ్గర ఉంది సో అదే రేంజ్ లో మనకు ఓపెన్ అయ్యే అవకాశాలు ఇవాళ కరెన్సీ మార్కెట్స్ లో కనిపిస్తోంది సో ఒక క్రూడ్ ప్రైసెస్ వీక్ అవడం ఒకటే పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్ మిగతా అన్ని కూడా మనకు నెగిటివ్ డెవలప్మెంట్స్ మరోవైపు ట్రేడ్ డెఫిసిట్ పెరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ బిలియన్ డాలర్స్ కి చేరింది ఫస్ట్ టైం ఉంది హిస్టరీ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ హై లెవెల్ అనమాట ఇది సో జూన్ లో సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ ఉన్న ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఇప్పుడు ఎయిటీన్ బిలియన్ డాలర్స్ కింది అంటే కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ మళ్ళీ పెరగబోతోంది అని సో ఈ ఏడాది ఆఖరికి సుమారుగా త్రీ పర్సెంట్ ఉండే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు సో టర్కీలో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి కరెంట్ డెఫిసిట్ ఉంటే ఎంత అతలాకుతలం అయిందో మనం చూసాం సో మనం కూడా త్రీ పర్సెంట్కి వస్తున్నాం సో ఇంకా టైం ఉంది మనకి బట్ ఈలోగా ఎటువంటి రెమెడియల్ మెజర్స్ ని ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది అన్నది కూడా మనం వేచి చూడాలి సో అన్ని నెగిటివ్ గా మనకు క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి మార్నింగ్ అఫ్ కోర్స్ నిఫ్టీ అయినప్పటికీ కూడా తన రెసిలియన్స్ ని కొనసాగిస్తోంది మ్యాక్రో వీక్నెస్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ఎంతకాలం ఇలా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి ఎప్పుడైనా వదిలేస్తాయా అన్న భయాందోళనలు మాత్రం కొద్దిగా అక్కడక్కడ కనిపిస్తున్నాయి సో ప్రస్తుతానికి అయితే మార్కెట్స్ పటిష్టంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి సో నిఫ్టీ లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ బ్యాండ్ లో ట్రేడ్ అవుతోంది ప్రస్తుతానికి సో రూపాయి బలహీన పడుతోంది అంటే ఐటీ అండ్ ఫార్మా ఈ రెండు సెక్టర్స్ కూడా ఒక పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్ కాబట్టి ఎంత మేరకు ఐటీ స్టాక్స్ మార్కెట్స్ ను ఆదుకుంటాయి అలాగే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎంతవరకు ఈ పత్రాన్ని అడ్డుకుంటుంది ఇవన్నీ మనకు ప్రశ్నార్థకాలు సో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం మిడ్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆ మధ్య బాగా పెరుగుతున్నాయి కదా అని హడావుడిగా కొంతమంది ఎంటర్ అయ్యే ప్రయత్నం చేశారు వాళ్ళకి మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండమని సూచిస్తున్నాం అలాగే నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఎక్స్పైరీ ఉంది ఈ రోజు సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ కూడా కొంత వీక్నెస్ కనపరుస్తుంది అండ్ కోటక్ బ్యాంక్ ఇవాళ కోటక్ బ్యాంక్ ఓపెనింగ్ లో బ్యాంక్ నిఫ్టీని అలాగే ఇండెక్స్ ని కూడా దెబ్బతీసే ప్రయత్న అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే క్యాపిటల్ డైల్యూషన్ ప్లాన్ ఏదైతే ఉదయ కోటక్ చేశారో త్రూ ప్రిఫరెన్షియల్ నాన్ క్యూములేటివ్ ప్రిఫరెన్షియర్ పర్పెచువల్ నాన్ క్యూములేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇదేదో కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని ఆయన ఇన్నోవేటివ్ గా తెలివిగా తన ఈక్విటీ డైల్యూషన్ ప్లాన్ ని అమలు చేసుకున్నాను ప్రయత్నించారు దానికి
తాను తగ్గ తాను ఈక్విటీ అమ్ముకోవడం ద్వారా కాకుండా అంటే ఆఫర్ ఫర్ సెల్ ఎంటర్ అవ్వడం కాకుండా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న పిఎన్సిపి ఇష్యూ ద్వారా ఆయన బయటపడే ప్రయత్నం చేశారు బట్ దానికి ఇప్పుడు ఆర్బీఐ అభ్యంతరం చెప్పింది సో కోటక్ బ్యాంక్ ఇవాళ వీక్ గా ఓపెన్ అవుతుంది దాని ప్రభావం బ్యాంక్ నిఫ్టీ మీద కూడా ఉంటుంది మరోవైపు ఫార్మాలో సన్ ఫార్మా స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్ కామెంట్ చూసాం కాబట్టి సన్ ఫార్మాలో ఒక పాజిటివ్ ట్రేడ్ ఉండే అవకాశం ఉంది ఐటీ ఎనీవే ఇందాక అనుకున్నట్లుగా రూపాయి వీక్నెస్ కారణంగా పాజిటివ్ గా ఉండబోతుంది సో ఇది మనకు స్థూలంగా కనిపిస్తున్న వాతావరణం మెటల్స్ కమాడిటీస్ అండ్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ వీక్ గాను ఐటీ ఫార్మా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి స్ట్రాంగర్ మేబీ ఆర్ఐలు కూడా కొంతవరకు పాజిటివ్ గానే ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో ఇక ఎన్ఎస్ఏ ఉంటున్నారు అడిగి తెలుస్తున్నాం సో ఎటువంటి ఒపీనియన్ తో ఉన్నారు మీరు ప్రస్తుతం సో ఒకటి ఏంటంటే మనకి రిజల్ట్స్ పరంగా చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేశాయండి జిఎంఆర్ కూడా కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ చేసింది అనుకోవచ్చు కూడా బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ టోటల్ ఒక ఎక్స్క్లూడింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ ఆర్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీ తీసేస్తే గ్రోత్ విచ్ ఇస్ ప్యాడ్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ హెస్ బీన్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అండి విచ్ ఇస్ ఎ గుడ్ సైన్ కాకపోతే ఏంటంటే ఒక మొత్తానికి ఈ రెండు ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఎందుకంటే మనకి బ్యాంకింగ్ దగ్గర కొద్దిగా లాసెస్ చూపించాల్సి వచ్చింది బికాస్ ద సెక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ హెస్ డీ గ్రో బై వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి ఎందుకంటే మనకు ప్రొవిజన్ నామ్స్ మార్క్ టు మార్క్ లాసెస్ వాళ్ళు స్ప్రెడ్ చేయడం ఇవన్నీ చేయడం వల్ల కొద్దిగా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ కనబడింది ఓవరాల్ గా కంపెనీస్ చూసుకుంటే అనే రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేసిన సెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ప్యాడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ జరిగింది అండి ప్రాఫిట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫైనాన్షియల్స్ ని ఎనర్జీ తీసేస్తే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండి ఒకవేళ ఓన్లీ బ్యాంకింగ్ తీసేస్తే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇట్స్ ఎ గుడ్ సైన్ అండి ఒకవేళ బ్యాంకింగ్ లో మనకి ఏంటంటే దాస్ టు కొద్దిగా రీబౌండ్ రావాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే అండి క్యాపిటల్ గుడ్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ గ్రోత్ చూపించారండి లాస్ట్ ఇయర్స్ నుంచి విచ్ షోస్ దట్ సంథింగ్ ఇస్ సంథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ అనేది తెలిసిపోతుంది అండి మనకి క్యాపెక్స్ మనకి ఇంత ముందు అయితే గవర్నమెంట్ క్యాపెక్స్ మాత్రమే ఉండింది దర్ వాజ్ నో సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ప్రైవేట్ క్యాపెక్స్ అండి ప్రైవేట్ కస్టమర్స్ నుంచి క్యాపెక్స్ ఏం రాలేదు సో అది స్టార్ట్ అయిందని మనం డెఫినెట్ గా చెప్పుకోవచ్చు సో దర్ హాస్ బీన్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మనము పది పది రికమెండ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ టూ టూ త్రీ ఇయర్స్ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ మీద పాజిటివ్ గా ఉన్నామండి డెఫినెట్లీ సో ఒకటి ఏంటంటే అదే సేమ్ టైమ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్యాట్ గ్రో అయిన ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ లో కూడా రా మెటీరియల్ కాస్ట్ లో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగాయండి దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ అండ్ రూపీ డిప్రిసియేషన్ ఈ రెండు వల్ల కొద్దిగా తగ్గింది ఒకవేళ ఆ ఎఫెక్ట్ నార్మల్ గా ఉండుంటే ద ప్రాఫిట్ గుడ్ హీన్ హైయర్ ఇంకొద్దిగా బెటర్ ప్రాఫిట్ చూసేవాళ్ళం మనం సో ఓవరాల్ గా ఇంటర్నల్ గా ఐ మీన్ మన ఇండియా స్పెసిఫిక్ అన్ని ఫైనాన్షియల్స్ పాజిటివ్ గానే కనబడుతున్నాయి కొద్దిగా ఫిజికల్ డెఫిసిట్ దగ్గర వీఆర్ సమ్ కొద్దిగా హిచ్చిగా ఉంది అక్కడ మాత్రం కొద్దిగా ప్యాచి ఫైనాన్షియల్స్ మనకి కొద్దిగా సిబిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా ఈజ్ అవుట్ అవ్వడం చూసామండి సో ఓవరాల్ గా నియర్ టు మిడ్ టర్మ్ కొద్దిగా వాలిటీ కనబడుతుంది మార్కెట్స్ లో బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ లాంగ్ టర్మ్ జర్నీ అండి మనకి టర్కీలో ఏదైతే జరుగుతుందో సో కొద్దిగా వాళ్ళు రీకౌంట్ రీకౌంటర్ కౌంటర్ మెజర్స్ కూడా కొన్ని తీసుకున్నారండి సో వాళ్ళకి కొద్దిగా లీవే ఇచ్చారు లోన్స్ ని పోస్ట్ పోన్ చేయొచ్చు లోన్ ప్రొకాసినేట్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ కొద్దిగా లీవే ఇచ్చారు కాబట్టి కొద్దిగా రీబౌండ్ అయిందని లీరా కూడా వాళ్ళ కరెన్సీ ఏదైతే ఉందో సిక్స్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వరకు సిక్స్ పాయింట్ నైన్ వరకు వెళ్ళిందండి ఇప్పుడు కాకపోతే ఏంటంటే ఐ వుడ్ సే గ్లోబల్ గా ఏదో ఒకటి జరుగుతూనే ఉంటుంది అండి ఎప్పుడైనా కూడా బట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ మన ఇంటర్నల్ స్టోరీ దగ్గర యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఎర్నింగ్స్ ఆర్ ఇంప్రూవింగ్ అండ్ దే ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఐ థింక్ వీ ఆర్ గుడ్ టు గో అండి సో ఒకటి ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద కొద్దిగా ఫోకస్ పెట్టండి క్యాపిటల్ గుడ్స్ మీద కూడా స్పెషల్లీ డిఫెన్స్ ప్లే మీద కొద్దిగా లాంగ్ టర్మ్ ఓరియంటెడ్ గా ఉన్న వాళ్ళు డిఫెన్స్ ప్లే మీద కొద్దిగా ఫోకస్ చేయమని చెప్తానండి ఐ థింక్ యూల్ గేన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ అండి ఒక లాంగ్ టర్మ్ ప్లే మీరు చూడాల్సిన బ్రాడర్ పిక్చర్ అండి క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ఇప్పుడు బాగానే వచ్చాయి బట్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ బాగా రాలేదండి క్యూ ఫోర్ ఏదైతే ఉన్నా రిలేటివ్లీ ఇన్ సెన్స్ యాజ్ ఎన్ అబ్సెంట్ టర్మ్స్ ఇట్ వాజ్ ఎ గ్రోత్ బట్ దే రిలేటివ్లీ కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ చేశాయని చెప్పుకోవచ్చు ఓవరాల్ గా మనం చూడాల్సింది బ్రాడ్ పిక్చర్ ఐ థింక్ వీ ఆర్ ఇన్ గుడ్
28,000 below and on our Desan Prakar Kuncham gap down Ochina Purum, Rally Sochina Pralaguda, Bank Repti or Putlu this common chapter. Tarata in individual stock vision was same. McDevil Okuti and last trading session low Manchi start covering which 625 pine sustained in the and in Eros with the 620 level data level. I think Eros Malikunchi weakness he counted or Ravatsu, but positional trading Paranga, then every diplo Koda. Uh, 650 inch 660 work erosu erosu report lo correction osthe aa uh, correction lo konu comment cheptanu tarvata inkoka stock glenmark pharma overall ga manaki pharma stocks konchu all perform chese avakasalu unnai manu gathalo cheptunnamu when ikkadi nunchi kuda next one week pharma stocks lo konchu uptrend undochu kabatti position traders evaraithe unnaro buy cheyal anukunte matram atu pharma stocks buy buying velam antanu prathi intraday kosam matram glenmark pharma ni 580 aa uh, uh, level pain sustain kaagaligithe 576 degree stop loss pettukoni 592 target ga deni uh, intraday kosam cheyamantanu tarvata inkoka intraday ki selling vision kosthe jsw steel andi deenni manaki last trading session lo 350 nunchi high nunchi correct avutu oka trend reversal ayindi ati chinna oka 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 roju rendu roju down trend undochu but overall ee stock chaala strong undi aithe ee roju ki matram higher levels lo jsw ni 345 degree stop loss pettukoni sell cheyamantanu ani uh, ankonu 336 332 kuda yeah, when intraday lo ee stock test chese avakasam kanapadutundi inkoka stock uh, s bank last two trading session lo idi intlo baaga short covering vachindi malli ee roju konchem idi intlo 380 below continue ga trade aithe deeni kuda higher levels lo sell chesi 385 degree stop loss pettukomani cheptaru so rupay ela open ga avutundi ide ivati interesting uh, point to watch in uh, the financial markets uh, so it won't be level the level ki Chair both on the event all time highs the Gronamano, all time lows the Gros. Sorry, so Ga Dabahuti, Leda Dabarondova, Independence Day and celebrate Chess Nanga, Dabarondova, Epur Tunda, Penny Chudalsna, Ansel. Shina break this now, break through the male skulls this now. TV5 sound piston, business breakfast show, three is for the tongue. Call us line on our room, mother caller Vijay Baskredi. Hello. 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 Payatan, Payatan is going for five days. Put a shady for any. Hm. Bayakon corner. So, 580 lo konnar andi price akkade undi 589 590 levels lo undandi it's a good stock to own andi valuation paranga koddi expense kanapadina kuda but vallunna segment alla undadandi they are into biosimilars not easy to counterfeit andi and growth kuda baane untundi it's tough to get a patent on biosimilars andi so adi avanni drushtilo pettukoni vallu financial growth chusukunna kuda last quarter results chusukunna kuda i mean they have decent growth ane cheppochandi koddi margins paranga improvement kanapadindi koddiga part level disappoint chesina kuda but even the long term growth baane undandi me daggara you have a good quantity I would say hold on to it. Hello, hello. Hyderabad, Mr. Srinivas. Hello. Hello. Hello, Mr. Srinivas. Ah, Namaste, sir. Namaste. I am a long time investor, sir. Hmm. That's why I am recommending that Gujarat Hotels to Rain Industries to what year? Just around, sir. This time, we take care of the kids, sir. Okay, sir. Rain Industries, I think, result was just not good. So, long result. So, Gujarat Hotels. Results are not good. In the top line, we will almost have 10 percent growth. So, the margins are not good. Because the prices are not good. The oil prices are not good. The rupee depreciate is not good. The bottom line is not good. So, the profit level is not good. Every time margin level is not good. The last quarter 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 is not good. कोटी ऐसे बंदा नहीं था वो कभी लो मेरो स्टार्ट में वो कभी लो एंटर वाला नहीं आनकुट है या ये करंट पॉइंट ओके फर्स्ट लेवल आउट नहीं मिको काबो देना नहीं कोटी का डाउन साइड कोड़ा रेडी का उन्होंने बिकॉज़ कोटी का वर्टाइल स्टार्क काबो देना नहीं फ्यूचर कोटी का पारा लेता नहीं ऑप्टिमिस्टिक but uh, okay, okay kind of uh, results man can be snai. So uh, EPS kani uh, or uh, profit margins would a slight improvement can be snai. I would say hold your ending. So Rona stocks would a prestan miru. Hold your see. Let's see how things turn up. So Mohan Rao Ungolnuchi. Hello. 
రండి నమస్తే సార్ నమస్తే అండి రిలయన్స్ గురించి చెప్తారు చెప్పండి సార్ ఈ రేటు మీద ఇప్పుడు అమ్ముకోవచ్చిన ఇది నాకు ప్రైమరీ ఎప్పుడు దశాబ్దాల క్రితం వచ్చాయి మీకు ఇప్పుడు ఆ ప్రైస్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అయితే మనం ఏం చెప్పలేము బట్ షార్ట్ టర్మ్ కోసం ఇక్కడ అమ్ముకుని ఏదైనా ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీ ఏదైనా ఉందా చూడండి షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ గా చూసుకుంటే ఇది నైన్ ట్వంటీ నుంచి మనకి ఒక జస్ట్ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ చూసామండి ఈ స్టాక్ ని అక్కడ నుంచి కూడా ఈ స్టాక్ కంటిన్యూగా మనకి పెరుగుతూనే వచ్చింది ఈవెన్ రిజల్ట్ బాగున్నాయి ఓకే అన్ని పాజిటివ్ అంశాలే అయితే కొంచెం మీరు ట్వెల్వ్ ట్వంటీ టూ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ దగ్గర కొంత రెసిడెన్స్ అనేది పే చేయొచ్చండి ఈ లెవెల్ లో కొంచెం మీ స్టాక్ ఆగడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకోటి మీరు ఆరు నెలల అన్నట్టు కనబడిందండి ఒక ఆరు నెలల కోసం అయితే ఇంకొంచెం పెరగొచ్చాము అయితే దానికి ముందు ఒక కరెక్షన్ కూడా ఈ స్టాక్ లో నేను కూడా నెక్స్ట్ మంత్ లో నెక్స్ట్ సిరీస్ లో దీంట్లో కొంచెం కరెక్షన్ రావచ్చు కాబట్టి ఒకసారి ఎగ్జిట్ అయ్యి మళ్ళీ ట్రేడింగ్ అంటే ఒక ఇక్కడ నుంచి కొంత పరిణామం మళ్ళీ కొనుక్కునే కొనుక్కోపని అయితే ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ కమ్మంటాను ఇప్పుడు ఉన్న ర్యాలీలో తర్వాత ఒకటి రెండు మెయిల్స్ తీసుకున్నాం జయదుర్గా దేవి మెయిల్ పంపించారు విమార్ట్ కొంటారట అలాగే టీటీకే ప్రెస్టేజ్ ఫ్యూచర్ రిటైల్ ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్ కోసం తీసుకుంటారట తీసుకోవచ్చు సార్ మీకు విమార్ట్ మనం ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి రికమెండ్ చేస్తూ వచ్చామండి వాల్యుయేషన్ పరంగా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కనబడుతుంది ఇప్పుడు మనకి టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో ఉందండి టూ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ టూ టూ బీ స్పెసిఫిక్ అండి సో వాల్యుయేషన్ ఫ్యూచర్ అయితే బాగానే ఉంటుంది అండి ఆప్టమిస్టిక్ గానే కనబడుతుంది కాబట్టి వాల్యుయేషన్ పరంగా మీకు చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ స్టాక్ అండి సో ఒకవేళ ఏదైనా మనకి ఇప్పుడు కైండ్ ఆఫ్ డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ అండి మిగతా స్టాక్స్ మిగతా సెక్టర్స్ కొద్దిగా పుంజుకుంటే ఇక్కడ కొద్దిగా గ్రోత్ తగ్గే అవకాశం ఐ మీన్ ప్రాఫిట్స్ తగ్గే అవకాశం అయితే డెఫినెట్ గా కనబడుతుంది సో ఇట్లాంటి స్టాక్స్ ని అప్రోచ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఫేజ్ వైజ్ గా ఎస్ఐపి మోడ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే అండి మీరు మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ప్రెడ్ చేసుకుని ఎవ్రీ మంత్ ఇన్ని క్వాంటిటీ అని చెప్పేసి కొనుక్కోమని చెప్తానండి బట్ ఒకవేళ డౌన్ టైమ్ లో కూడా డౌన్ టర్న్ లో కూడా స్టాక్ వైజ్ పడినా కూడా యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కంటిన్యూ ద ఎస్ఐపి మోడ్ అండి అప్పుడే మీకు ప్రాఫిట్స్ కనబడతాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్లీ వాల్యుయేషన్స్ ఆర్ వెరీ హై అండ్ ఎందుకంటే డిఫెన్సివ్ సెక్టర్ కాబట్టి హైలో ఉన్నాయి నా సజెషన్ ఏంటంటే ఎస్ఐపి మోడ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే అండి అండ్ కమింగ్ టు టీటీకే ప్రెస్టీజ్ పర్వాలేదండి కాకపోతే కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్ ఇది కూడా స్టాక్ ఎందుకంటే మనకు కొద్దిగా సేవ్ అండి డిఫెన్సివ్ స్టాక్ లెవెల్ లో కాబట్టి కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్ గా కనబడుతుంది సేమ్ థింగ్ గోస్ అండి ఫైనాన్షియల్ పరంగా బాగానే ఉంది దర్ ఆర్ నథింగ్ పెద్ద నెగిటివ్స్ ఏం లేవండి డెడ్ ఫ్రీ కంపెనీ కాకపోతే ఏంటంటే గ్రోత్ పరంగా కొద్దిగా సబ్జ్యూడ్ గా కనబడుతుంది మార్జిన్స్ కూడా కొద్దిగా సబ్జ్యూడ్ గా కనబడతాయి సో నా సజెషన్ వచ్చేసి యా ఫైన్ యూ కెన్ స్టిల్ గో విత్ టీటీకే కాకపోతే ఏంటంటే డౌన్ సైడ్ కూడా కొద్దిగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి టూ టు త్రీ ప్రైస్ లెవెల్స్ ఎస్ డెఫినెట్లీ ఎస్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి సంజీవ్ హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ అండి అడగండి సార్ నాకు ఒక హండ్రెడ్ షేర్స్ రేమన్స్ ఉన్నాయండి అట్ ద రేట్ ఆఫ్ నైన్ సిక్స్టీ వన్ అండ్ రిలయన్స్ క్యాపిటల్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ సో ఈ రెండు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీ సార్ రిలయన్స్ క్యాప్ హండ్రెడ్ అండి ఓకే ఒకటి అండి రేమండ్స్ గా చూసుకుంటే థౌసండ్ రూపీస్ నుంచి కూడా ఈ స్టాక్ కరెక్ట్ అవుతూ వచ్చిందండి ఒకవైపు ఏంటంటే మార్కెట్స్ వీకున్న టైమ్ లో ఇది న్యూ ఆయిస్ ఫామ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిన స్టాక్ అయితే అక్కడ నుంచి ట్రెండ్ రివర్స్ అయ్యి ఇప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ పైన ఈ స్టాక్ లో కరెక్షన్ చూసాము ఇంకో కొంత వీక్నెస్ అనేది రావచ్చు అండి స్టాక్ దానికి తోడు మనకి రిజల్ట్ మొన్నటి అంటే ఈ కోట రిజల్ట్ కూడా బాగలేదు అది కూడా ఒక సెట్ బ్యాక్ అవ్వచ్చు నేను కూడా మీ స్టాక్ రాను రోజులు కొంత వీక్ ఉండొచ్చు అండి అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా మీరు హోల్డ్ చేయండి ఇంకా లాంగ్ టర్మ్ కోసం మంచి కంపెనీ డెఫినెట్ గా హోల్డ్ చేయమంటాను ప్రస్తుతం అయితే డౌన్ టైన్ కొనసాగే అవకాశం కనపడుతుంది ఇక రిలయన్స్ క్యాపిటల్ విషయానికి వస్తే ఈ స్టాక్ చూస్తున్నాం కంటిన్యూ గా వీక్ అవుతున్న ట్రెండ్ వీక్ అవుతున్న స్టాక్ అండి బుల్ మార్కెట్ లో కొంచెం ఏదో ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది తర్వాత మళ్ళీ బేర్ మార్కెట్ రంగాన్ని న్యూ లోస్ ని ఫామ్ చేసుకుంటున్న స్టాక్ పెద్దగా నా తెలిసి అంత ఉండకపోవచ్చు అండి ఈ కంపెనీ కాబట్టి ఇది మీరు మీ ఆరు వందల రూపాయల రేట్ అనేది రాకపోవచ్చు ఈవెన్ ఫండమెంటల్ పరంగా కూడా పెద్దగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే కంపెనీ లో కనపడలేదు దాని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మీరు దీన్ని కూడా ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ కమని చెప్తారు
sustain ayi ka bati mero I think you should hold it ani okay lo mero long term investor ayi to you can straight away hold it hold it ani okay lo mero profit book chayar ani kuta wait for the quarter results ani oksa de the na rally ochna bata I think mere pori kora manch profits lo na ro issue price level na nunchi almost seventeen twenty seventeen thirty lo rehaut ni na size ayi to mero long term investor ayi to hold chayani okay lo profit book chayar ani kuta next quarter results lo ro wait chayman ani jab tano and coming to hero motors you are in a good stock ani కాకపోతే ఏంటంటే ఆటో సెక్టర్ కొద్దిగా లాస్ట్ క్వార్టర్ నుంచి కొద్దిగా గ్రోత్ అయితే చూపించలేకపోయారు టోటల్ యాజ్ ఏ హోల్ ఆటో ఇండస్ట్రీ కూడా ఆటో అండ్ ఆటో ఇన్సులరీ కూడా కొద్దిగా డీ గ్రోత్ చూపించిందండి ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డీ గ్రో ఐ మీన్ గ్రోత్ తగ్గిపోయింది సో నా సజెషన్ ఏంటంటే యువర్ అనే గుడ్ స్టాక్ లెవెల్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయండి మీరు ఎంటర్ అయినవి కొద్దిగా క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వాచ్ చేస్తూ ఐ థింక్ యూ షుడ్ కంటిన్యూ అండి హీరో మోటర్స్ కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు రాజేశ్వర్ రెడ్డి రాజేశ్వర్ उसे सो मेरे को हई प्रेस थ्री हंड्रेड लैवल्स हई प्रेस बट थ्री टू ट्वेंटी ना सजेशन हॉल्ड सर्प्रैजेस कनबड़ता ना सजेशन हॉल्डी ऐवरेज लाइट डेफिटली मार्केट आर नाट फेवरी मार्केट स्टाक्स की फेवर अच्छे सैक्टर रोटेशन जरूर तरह ई कैन यू कैन थिंक आफ ऐवरेजिंग अंडी एवरेज बट गुड स्टाक डिफेस प्ले का लांग टर्म प्ले डालर तो रूपये सी పాయింట్ వన్ నైన్ ఈ లెవెల్ దగ్గర ఓపెన్ అయ్యి ప్రస్తుతం సెవెంటీ పాయింట్ టూ టూ సో మరొక రికార్డ్ లో సో అనుకున్నంత వీక్ గా ఇన్ఫాక్ట్ ఓపెన్ కాలేదు మనకు ఆఫ్షోర్ ట్రేడ్స్ కానీ గమనిస్తే మార్నింగ్ సెవెంటీ రూపీస్ సెవెంటీ పైసా కూడా కనిపించింది కాబట్టి ప్రీ ఓపెనింగ్ లో కూడా ఒక ఫ్లాటిష్ ధోరణి అనేది మనకు కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ రెండు అలాగే ప్రీ ఓపెనింగ్ లో మనకు ఐటీ షేర్లు లాభాల్లో కనిపిస్తున్నాయి విప్రో ఇన్ఫోసిస్ టెక్ మహీంద్రా ఇలాంటి షేర్స్ అలాగే ఆయిల్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ కొంచెం వీక్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి హెచ్పిసిఎల్ బిపిసిఎల్ ఐఓసి ఇలాంటివి పాజిటివ్ గా ఓపెన్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి తర్వాత రంజిత్ మేలు పంపించారు విఏటెక్ వాభాగ్ సోమాని సెరమిక్స్ తిరుమలై కెమికల్స్ ఈ మూడు కొన్నారట కంటిన్యూ చేయొచ్చా హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా మీరు అన్ని కూడా అంటే మంచి స్టాక్ లో ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు విఏటెక్ వాబా లాంటి స్టాక్స్ అంటే లాస్ట్ ఒక మనకి వన్ ఇయర్ నుంచి కూడా కొంత వీక్ గానే ఉందండి బట్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ గా విఏటెక్ వాబాగ్ లో కూడా ఒక మంచి అప్టెండ్ అనేది చూస్తున్నాము కాబట్టి ఇది సస్టైన్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయండి లాంగ్ టర్మ్ కి మీరు చెప్పిన స్టాక్స్ అన్ని కూడా మీరు హోల్డ్ చేసుకోండి ప్రస్తుతానికి ఒక అన్ని కూడా మంచి స్టాక్స్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంటిన్యూ చేయమని చెప్తాను తర్వాత మెయిల్ సతీష్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఫ్యూచర్స్ లో షార్ట్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా షార్ట్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా చేయొచ్చా చూడండి జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఓవరాల్ గా బాగుందండి అంటే టెక్నికల్ గా అప్రెండ్ లో ఉంది అయితే మొన్న డీల్ ఏమైందంటే నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కోర్స్ వీళ్ళు భూషణ్ స్టీల్ కి వేయడంతో ఆ రోజు కొంచెం హై నుంచి కరెక్ట్ అయిందండి ఎందుకంటే టాటా వాళ్ళు మాత్రం సెవెంటీన్ థౌసండ్ చేంజ్ ఎంత ఉంది కాబట్టి నేను నా ఉద్దేశం ప్రకారం దానికి కొంచెం నెగిటివ్ గా ఈ రోజు రియాక్ట్ కావచ్చు రిజల్ట్ కూడా బాగున్నాయి కాబట్టి ఒక్కసారి ఒక డౌన్ టెండ్ వస్తుంది ఆ డౌన్ టెండ్ లో మీరు స్టార్ట్ చేసి మీరు ఎగ్జిట్ అయ్యే పంటే చేయండి ఓవరాల్ గా ట్రెండ్ పరంగా స్ట్రాంగ్ ఉంది కాబట్టి ఆ డౌన్ టెండ్ కోసం మీరు త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ డిగ్రీ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి ఫ్యూచర్స్ లో కొన్నారు ఆంధ్ర బ్యాంక్ థర్టీ ఫోర్ లో చూడండి ఆంధ్ర బ్యాంక్ మనకు తెలిసిందేనండి ఓవరాల్ గా పీఎస్యూ బ్యాంక్స్ లో చాలా వీక్ ఉన్న బ్యాంక్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ మీరు పీఎస్ అటువంటి ఫ్యూచర్ లో కొనకూడదు అండి ఒకవేళ వెళ్ళాలనుకుంటే ఎస్బీఐ ఉంటే మీకు ఈ మధ్య కాలంలో బాగా పెరిగి మళ్ళీ ఇప్పుడు కరెక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి బట్ ఇది మాత్రం వీక్ గానే ఉందండి ఏదైనా కూడా ఈ రోజు కూడా వీక్ గానే ఉండొచ్చు దానికి తోడు అటు రూపీ అనేది వీక్ కావడం ఇవన్నీ కూడా వీటి మీద బాగా ప్రెషర్ ఉంటుందండి కాబట్టి ర్యాలీస్ వస్తే మీరు లాస్ బుక్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఇంకొంచెం అప్డేట్ వస్తుంది ఏమో అని వెయిట్ చేయకండి ఫ్యూచర్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ర్యాలీస్ వస్తే మీరు ఎగ్జిట్ కమని చెప్తాను తర్వాత కాకినాడ నుంచి రమేష్ లైన్ ఉన్నారు హలో హలో రండి రమేష్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆ బజాజ్ ఎలక్ట్రికల్స్ ఈ టైం లో ఏమైనా పనొచ్చండి తీసుకోవచ్చండి ఎంత కాలం హోల్డ్ చేస్తారు ఇది 6 మంత్స్ అండి 
6 months kosam uh, konochu price koddiga uh, 560 levels lo undandi 6 months kosam anante definitely no anjeptanu you should wait and ipudu itlanti stocks lo unnapudu consumer consumption oriented and especially like rural market exposure kuda ekkuga untundi so alanti stocks ni attend chesinaapudu meeru 6 months anedi saripodu na suggestion vachesi meeru koddiga time horizon penchukondi ee level lo meeru first buy price point avutundandi kaagapothe endante koddiga growth paranga subdued ga kanapadutundi meeru okela long term investor aithe i would prefer havels than bajaj electricals andi ఒకవేళ ఇదే స్టాక్ అటెంప్ట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఒక టూ టు త్రీ లెవెల్స్ లో రెడీగా ఐ మీన్ అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి బట్ మై బెటర్ బెట్ ఈస్ హావెల్స్ దాన్ బజాజ్ ఎలక్ట్రికల్స్ శ్రీనివాస్ అడుగుతున్నారు ఎన్బిసిసి శ్రే ఇన్ఫ్రా కజర్ సెరమిక్స్ లిండే ఇండియా స్పైస్ జెట్ ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు వన్ ఇయర్ కోసం కొనుక్కోవచ్చు అవి ఓకే స్పైస్ జెట్ మళ్ళీ రిజల్ట్ మరి డిజపార్ట్మెంట్ అంటే స్పైస్ జెట్ ఓవరాల్ గా బాగుంచి రిజల్ట్ పరంగా బాగుండేదండి అయితే ఈసారి క్వార్టర్ కొంచెం డిజపార్ట్మెంట్ చేసింది అయితే కొనుక్కోవచ్చు ఉన్న ఉన్న ఏవియేషన్ స్టాక్స్ స్పైస్ జెట్ ఒకటి కన్జర్వేటివ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అంటే ఈ కరెక్షన్స్ లో కొనుక్కోండి అది కూడా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటే కొనుక్కోమని చెప్తాను తర్వాత మీరు చెప్పిన మిగతా అదర్ స్టాక్స్ లో ఎన్బిసిసి ఒకటి కొంచెం ఒక రెండు రెండు మూడు ఏళ్ళ కోసం కొనుక్కోవచ్చు అండి మిగతా స్టాక్స్ ని అవి అయితే అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను అయితే ఎన్బిసిసి కూడా మన లాస్ట్ వీడియోస్ కొంచెం వీక్ అయింది బట్ ఈ వీక్నెస్ లో ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా కొనుక్కోవచ్చు అండి హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీనివాస్ హలో మల్టీ బ్యాగర్ అయిన స్టాక్ అని చెప్పుకోవచ్చు డెడ్ ఫ్రీ కంపెనీ నెంబర్స్ కూడా బాగా ఇస్తున్నారు అండ్ అలాంగ్ విత్ బాటా ఇది కూడా కన్సిస్టెంట్ గా ప్రాఫిట్ ఇస్తున్న కంపెనీ అండి కాకపోతే అయితే వాల్యుయేషన్ పరంగా చాలా హై అండి మీరు ఒక టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఇదే స్టాక్ ని అటెంప్ట్ చేస్తుంటే ఈ పార్టీకి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ లో ఉండేవాళ్ళు మీరు నో ఇష్యూస్ అండి కాకపోతే ఏంటంటే మీరు టైమ్ హరైజన్ కొద్దిగా పెంచుకోవాలి వాల్యుయేషన్ పరంగా ఎక్స్పెన్సివ్ కాబట్టి ఎస్ఐపి మోడ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే టు అటెంప్ దిలాక్స్ రిలాక్స్ అండి దీంతో పాటు బాటా ఇండియా కూడా బాగా పాజిటివ్ గా పర్ఫామ్ చేస్తుందండి సో ఐ వుడ్ సే బోత్ రిలాక్స్ అండ్ బాటా ఎస్ఐపి మోడ్ అటెంప్ట్ చేయమని చెప్తానండి నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ వ్యూ తో అండ్ కమింగ్ టు సింఫనీ రిజల్ట్స్ పరంగా కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు అండి మనకి లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ బట్ స్టిల్ ద కంపెనీస్ కూడా అండి మనం ఇదేంటంటే కొద్దిగా సీజన్ పే ఉంటుంది సీజనల్ పే ఉంటుంది డెడ్ ఫ్రీ కంపెనీ గ్రోత్ పరంగా కొద్దిగా సబ్డ్యూట్ గా కనబడుతుంది సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ అయితే నేను డెఫినెట్లీ నేను అనుకోనండి కొద్దిగా వెయిట్ చేయమని చెప్తాను ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోలో ఉందండి ప్రైజ్ అయితే ఐ థింక్ యూ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ నెక్స్ట్ రిజల్ట్స్ అండ్ దెన్ టేక్ ఏ కాల్ అండ్ సింఫనీ తర్వాత కాలర్ లైన్ ఉన్నారు గుప్తా భారత రసాయన ఈ ప్రాఫిట్ లో సేల్ చేసి వస్తా లక్ష్మీ మన లక్ష్మీ నేషన్ వర్క్స్ ఏడు వేల మూడు వందలు తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ అది తాలు ఫ్లోర్ అని పర్చేస్ చేయొచ్చా ఈ మూడుని లక్ష్మీ మిషన్ వర్క్స్ భారత రసాయన భారత రసాయనం చాలా బాగా మూడు వేల రెండు వందల నుంచి ఈ స్టాక్ లాస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ లో బాగా పెరిగిన స్టాక్ అండి మన రిజల్ట్ కూడా వచ్చే రిజల్ట్ కూడా బాగుంది అయితే ఫైవ్ పర్సెంట్ మీకు డౌన్ ట్రెండ్ చూసాం ఈ స్టాక్ లో ఎందుకంటే డబల్ అయిపోయిన స్టాక్ కాబట్టి మీరు ఆల్రెడీ ఉంటే మాత్రం హోల్డ్ చేయండి కొత్తగా కొనాలనుకుంటే మాత్రం మీరు కొంచెం వెయిట్ చేయమని చెప్తాను తర్వాత ఆల్ ఫ్లోర్ అయి మీరు చెప్పి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్టాక్స్ అన్ని కూడా లక్ష్మీ మిషన్ వర్క్స్ ఇవన్నీ కూడా మంచి స్టాక్స్ ఏనండి లక్ష్మీ మిషన్ వర్క్స్ కూడా మీరు లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కోమని చెప్తాను ఈ మేడికి అయితే కాకపోవచ్చు బట్ ఇది ప్యూర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్ అండి ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ పెద్దగా ఉండదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి మీరు కొనుక్కోమని చెప్తాను తర్వాత మెయిల్ కమలాకర్ అడుగుతున్నారు శివ మాట కొన్నారు ఎయిటీ ఫోర్ లో ఎల్టీ ఫుడ్స్ సెవెంటీ ఫోర్ లో వన్ ఇయర్ హోల్డ్ చేస్తారంటే చేయొచ్చు శివ మాట మీకు ఎయిటీ లో కొన్నా అన్నారండి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ లో ఉంది కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ చేసిన స్టాక్స్ లో ఇది ఒకటండి బట్ ఐ వుడ్ సే పర్వాలేదండి కొద్దిగా హోల్డ్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే కొద్దిగా టైం ఫేవర్ చేయట్లేదండి వీటికి మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఎస్పెషల్లీ ఆటో సెక్టర్ మనకి మన ఓపెనింగ్ కమెంట్లు కూడా మాట్లాడుకున్నాం అండి కొద్దిగా ఆటో అండ్ ఆటో అన్స్ అది కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు అనలిస్ట్ ఎస్టిమేషన్స్ కంపేర్ చేసుకుంటే కొద్దిగా గ్రో అయిందండి మార్జిన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి బట్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి సమ్ టైమ్ అండి మనకి లాస్ట్ క్వార్టర్ లో లాసెస్ మార్చ్ క్వార్టర్ లో లాసెస్ బుక్ చేశారండి వీళ్ళు లాస్ రిపోర్ట్ చేశారు ఈ క్వార్టర్ కొద్దిగా బెటర్ అయిందండి ఆల్మోస్ట్ ఒక
అన్సర్టైటీ కొనసాగుతూ ఉంది అని దాంతో పాటు మనకి ఏంటంటే ఇరాన్ మెయిన్ మార్కెట్ అండి బాస్మతి ఎక్స్పోర్ట్స్ కి సో అదొకటి ప్లస్ కేఆర్బిఎల్ వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ చైనా వైపు ఎక్స్పోర్ట్స్ కి వెళ్తున్నారండి కొద్ది వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ కొంచెం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బాస్మతి రైస్ సో ఆ దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఎల్ఎన్టీ ఎల్టీ ఫుడ్స్ కొద్దిగా డ్రాగ్ అనే చెప్పుకోవచ్చు బట్ లెవెల్స్ బాగా ఎంటర్ అయ్యారు కాబట్టి యూ కెన్ హోల్డ్ ఇట్ అని కొద్దిగా ఒక వన్ ఇయర్ వ్యూ తో హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను రాధిక అడుగుతున్నారు శ్రేయా షిప్పింగ్ ఉన్నాయట మూడు వందల ఎనభై రూపాయల్లో స్టాక్ చూస్డే బాగా పడిపోయింది ఏంటి కారణం రిజల్ట్ అండ్ రిజల్ట్ బాగా నెగిటివ్ గా వచ్చింది డిసప్పాయింటింగ్ రిజల్ట్ సో బాగా పెరిగిన స్టాక్ కూడా ఇది కాబట్టి సెల్లింగ్ రావడం ఏమాత్రం ఆశ్చర్యం లేదు సో ఇఫ్ యూర్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ హోల్డ్ చేయండి అండ్ మీరు పర్చేసింగ్ ప్రైస్ ఎంత అనేది రాయలేదు సో మీరు ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారా లాస్ లో ఉన్నారా అనేది సో మేబీ వన్ ఆఫ్ రిజల్ట్ కూడా అయి ఉండొచ్చు సో లెట్ సి హౌ ఇట్ ట్రేడ్స్ టుడే అనేది ఒకసారి చూడండి ఓకే సో సారీ మీరు త్రీ ఎయిటీలో కొన్నాను రా సార్ కాబట్టి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంది మీ కొన్న ప్రైస్ కంటే కొద్దిగా మెరుగ్గానే ఉంది లెట్ సి ఇవాళ కనుక ఒకవేళ గా నష్టపోతే సో కొద్ది రోజులు నెగిటివ్ ట్రెండ్ ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి సో మరిన్ని కాల్స్ మెయిల్స్ తీసుకున్నందుకు కాసేపు ప్రకటన టీవీ ఫైవ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో తిరిగి స్వాగతం స్టాక్ మార్కెట్స్ అనుకున్నట్లుగానే వీక్ గా ఓపెన్ అయ్యాయి బోత్ నిఫ్టీ అండ్ సెన్సెక్స్ రెండు కూడా వీక్ గా ఓపెన్ అయ్యాయి సో మెటల్స్ బ్యాంక్స్ ఈ రెండు భారీ నష్టాలతో మనకు కనిపిస్తున్నాయి ప్రస్తుతానికి టాటా స్టీల్ వేదాంత హిందాల్కో ఇలాంటి స్టాక్స్ అలాగే ఎస్ బ్యాంక్ కోటక్ బ్యాంక్ కోటక్ బ్యాంక్ ఇది ఎనివే న్యూస్ అలాగే యాక్సిస్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇలా ఎస్బీఐ ఇలా దాదాపుగా అన్ని బ్యాంక్ స్టాక్స్ కూడా మనకు నష్టాలతో అనిపిస్తున్నాయి అండ్ మిడ్ క్యాప్స్ లో జేఎస్పిఎల్ వనపురం ఫైనాన్స్ జిఎస్పిఎల్ ఇలాంటివన్నీ నష్టాలతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి కోటక్ బ్యాంక్ ఈ ట్రేడింగ్ విత్ మోర్ దాన్ టూ పర్సెంట్ లాసెస్ అండ్ డాలర్ తో రూపాయి డెబ్బై రూపాయల ఇరవై పైసల దగ్గర మనకు కనిపిస్తోంది తర్వాత ఈ మెయిల్ తీసుకున్నాం నరేష్ పాలడుగు మెయిల్ పంపించారు మస్కట్ నుంచి రిలయన్స్ నిపాన్ కొన్నారు రెండు వందల యాభై రూపాయలు యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా ఇక్కడ ఏమండి అక్కడే ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ లెవెల్స్ లో ఉందండి ఈ మాత్రం దానికి యావరేజ్ అయితే అవసరం లేదని చెప్తాను సో ఐ వుడ్ సే హోల్డ్ ఆన్ టు ఇట్ అండి ఇప్పుడు మనకి హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి కి ఏదైతే వాల్యుయేషన్ వచ్చాయో ఇవెన్చువల్లీ వీళ్ళు కూడా గ్రోత్ చూస్తే అలాంటి వాల్యుయేషన్ డెఫినెట్ గా వస్తాయి సో ఓన్లీ టూ స్టాక్స్ ఉన్నాయండి లిస్టెడ్ ఐ మీన్ ఈ లిస్టెడ్ స్పేస్ లో ఇలాంటి ఏఎంసి అసెస్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ నా సజెషన్ అయితే హోల్డ్ ఆన్ టు ఇట్ అండి యావరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు కొన్న ప్రైస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ టూ థర్టీ లెవెల్స్ లోనే ఉందండి జస్ట్ ట్వంటీ రూపీస్ కాబట్టి హోల్డ్ ఆన్ టు ఇట్ అండ్ కంటిన్యూ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండి సో ఐటీ అండ్ ఫార్మా ప్యాక్ మనకు ప్రాఫిట్స్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఐటీలో హెచ్ఎల్ టెక్ విప్రో ఇలాంటి స్టాక్స్ అలాగే ఫార్మాలో సన్ ఫార్మా సిట్లా ఇలా మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఫార్మా స్టాక్స్ మేబీ రూపీ వీక్నెస్ కొంత కారణం అలాగే సన్ ఫార్మా నుంచి వచ్చిన పాజిటివ్ రిజల్ట్ ఒకటి కూడా మనం కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు మిడ్ క్యాప్స్ లో గుజరాత్ ఫ్లోరోకెమ్ అలాగే గతి రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ క్వాలిటీ షీలా ఫోమ్ దిలీప్ బిల్డ్కాన్ ఐఎఫ్బి ఇండస్ట్రీస్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా హెచ్ఈజీ అండ్ మన్ ప్రసన్ బేవరేజెస్ జెట్ ఎయిర్వేస్ కాఫీ డే ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ రెడింగ్టన్ హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ వీటిలో మనకు లాభాలు కనిపిస్తాయి నష్టాల్లో ఉన్న స్టాక్స్ కనుక చూస్తే రిలయన్స్ డిఫెన్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ హ్యాత్వే కేబుల్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గింది డెన్ నెట్వర్క్స్ వేదాంత హిందుస్థాన్ జింక్ ఎంఎంటీసీ హిందాల్కో ఎయిట్ కెమెల్ సాఫ్ట్వేర్ జేఎస్పిఎల్ శ్రీ రేణుకా షుగర్స్ కోటక్ బ్యాంక్ సద్భావ్ ఇన్ఫ్రా ఫినిక్స్ మిల్స్ సెయిల్ టైమ్ టెక్నోప్లాస్ట్ ఇలాంటి షేర్లన్నీ కూడా మనకు నష్టాలతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి తర్వాత మెయిల్ వెంకటేష్ అడుగుతున్నారు సిడిఎస్ఎల్ కొన్నారట మూడు వందల ఎనభై ఎనిమిది రూపాయలు యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి సిడిఎస్ఎల్ లో మీరు యావరేజ్ అయితే వద్దండి ఇది ఏమీ అంత పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే స్టాక్ అయితే కాదండి ఆ బిజినెస్ కూడా ఆ మోడల్ కాదు కాబట్టి మీరు యావరేజ్ చేసుకోవకండి ఉన్న పొజిషన్ మీరు కంటిన్యూ చేసుకోండి అది కూడా మీరు ఆ వ్యాల్యూ వస్తే ఎగ్జిట్ కావాల్సిన స్టాక్ అండి ఎందుకంటే ఇది ఐపీఓ వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా పెద్దగా పెరిగింది పెరిగింది పక్కన పెట్టి
ఈ రెండు యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా ఇట్స్ ఎ గుడ్ స్టాక్ రిజల్ట్స్ కూడా పర్వాలేదండి బాగానే ఇచ్చారు మొన్న జూన్ రిజల్ట్స్ కూడా రీసెంట్ గానే ఇచ్చారు కొద్దిగా టాప్ టెన్ షింక్ అయినా కూడా ప్రాఫిట్స్ మెయింటైన్ చేయగలిగారు నా సజెషన్ వచ్చేసి యూ షుడ్ హోల్డ్ అండ్ డోయిట్ కాకపోతే యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ప్రైస్ కరెంట్ ప్రైస్ లో కాకపోతే నెక్స్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ కూడా రెడీగా ఉండాలండి రవి కిషోర్ మెయిల్ పంపించారు మారుతి టీవీఎస్ మోటార్స్ మహానగర్ గ్యాస్ ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి స్లైట్లీ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ బ్రేక్ ఇన్ లో ఉన్నాయి సో ఏమైనా చేంజెస్ చేసుకోవచ్చా అండి మంచి షేర్ లో ఉన్నారు మీరు ఎక్సెప్టింగ్ మేబీ పవర్ గ్రిడ్ లాంటివి కొంత డిఫెన్సివ్ గా ఉంటాయి అదర్వైజ్ యూ హ్ గాట్ ఏ గుడ్ పోర్ట్ఫోలియో హోల్డ్ చేయండి ప్రస్తుతానికి అన్ని కూడా తర్వాత మనోజ్ కుమార్ విఐపి ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయట హోల్డ్ చేయొచ్చా ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చా ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ అని చెప్పలేమండి ఎందుకంటే ఓవరాల్ గా ఇది హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అని చూసుకుంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉండేది బాగా పెరిగింది కాబట్టి ప్రస్తుతానికి అయితే హోల్డ్ చేయండి ఇంకా కొంచెం ట్రెండ్ అప్ ట్రెండ్ అనేది కొనసాగవచ్చు కాబట్టి నెక్స్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అయితే మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు అయితే దానికి ముందు ఒక కరెక్షన్ కూడా నేను రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయండి ఎంత బాగా పెరిగిన స్టాక్స్ లో కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతాయి కరెక్షన్ కూడా రావచ్చు అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు ఒకసారి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు లాంగ్ టర్మ్ కి మీరు హోల్డ్ చేయమని చెప్తారు తర్వాత సందీప్ కులకర్ణి ఫెడరల్ బ్యాంక్ అండ్ అశోక్ లేలాండ్ ఈ రెండు లాంగ్ టర్మ్ కోసం తీసుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం రెండు కూడా మంచి స్టాక్స్ మంచి లెవెల్స్ లో కూడా ఉన్నాయండి మీకు కొద్దిగా ఆటో సెక్టర్ ఐ మీన్ ఆటో ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో కొద్దిగా లైమ్ లైట్ లో లేకపోయినా కూడా కొద్దిగా అశోక్ లీలాండ్ పర్వాలేదండి బాగా పర్ఫార్మ్ చేస్తూ వస్తుంది హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ లెవెల్ లో ఉందండి మనకి రీసెంట్ గా హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ వరకు కూడా పడిపోయిందండి ఆ స్టాక్ కాకపోతే ఏంటంటే మీకు టైం హరేజ్ అయితే టూ టు త్రీ ఇయర్స్ డెఫినెట్ గా ఉండాలండి వీళ్ళ ప్లే అంతా ఎస్పెషల్లీ మీడియం అండ్ హెవీ వెహికల్స్ లోనే ఉంటుందండి కొద్దిగా మార్కెట్ షేర్ లూజ్ అయ్యారు లాస్ట్ క్వార్టర్ లో బట్ దెన్ ఎల్సీబీ లో లైట్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దే డిడ్ రియలీ గుడ్ సో రిజల్ట్స్ పరంగా కూడా పర్వాలేదండి వీళ్ళు కొద్దిగా ఐ మీన్ టాప్ లైన్ లెవెల్ లో కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ చేసినా కూడా పర్వాలేదని చెప్పుకోవచ్చు సో నా సైజ్ అయితే ఎస్ అండి అశోక్ లేలాండ్ కాకపోతే టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ పెట్టుకోండి టు బి అండ్ సేఫర్ సైడ్ మార్కెట్స్ కొద్దిగా యాజ్ ఎ హోల్ మీడియం స్మాల్ క్యాప్స్ కొద్దిగా ఫేవర్ చేయలేదు కాబట్టి తర్వాత సరస్వతి దేవి మెయిల్ పంపించారు పాలీ మెడిక్యూర్ టూ థర్టీ వన్ లో సిప్లా సిక్స్ థర్టీ లో కాఫీ డే త్రీ థర్టీ లో ఇలా ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా ఎవరేజ్ ఏమైనా చేయొచ్చా ఇప్పుడు మీరు సిప్లా లో మీరు ఇంకా అంటే మీరు కొన్న రేట్ నుంచి ఇంకా పైనే ఉందండి ఎవరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఇప్పుడు చాలా ఏడా తర్వాత ఇది కొంచెం ఆర్ట్ పర్ఫార్మ్ చేయడం చూస్తున్నాము సిప్లా ఇవి రిజల్ట్ పరంగా కూడా బాగున్నాయి కాబట్టి మీరు సిప్లా మీరు హోల్డ్ చేయండి ఆ పాలిమెడికల్ కూడా మన బిజినెస్ మోడల్ మంచిదేనండి ఫ్యూచర్ లో మనకి ఎటువంటి స్టాక్స్ బాగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మాత్రం మీరు కొంచెం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి షార్ట్ అండ్ ట్రేడ్ కొంచెం వీక్ ఉన్నా కూడా మీరు లాంగ్ టర్మ్ కోసం పాలిమెడికల్ ని బాగా బాగా కూడా బాగా లాంగ్ టర్మ్ అయితే మీరు ఎవరేజ్ చేసుకోండి ఈవెన్ కాఫీ డే కూడా హోల్డ్ చేయండి ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా అయితే కాఫీ డే యావరేజ్ వద్దండి ఉన్న పొజిషన్ అయితే హోల్డ్ చేయండి సుమేన్ లైఫ్ కొన్నారట హరిప్రసాద్ రెండు వేల షేర్లు టూ ఎయిటీ లో కొన్నారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చు ఇయా మీరు లాంగ్ టర్మ్ ప్లేయర్ అంటున్నారండి ట్రై డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి నేను వాళ్ళు యూనో ఆజిమల్స్ రిలేటెడ్ దానిపైన వర్క్ చేస్తున్నారు ఆర్ఎండి లో ఉంటారండి స్పెసిఫికల్లీ సో నా సజెషన్ అయితే యా డెఫినెట్లీ హోల్డ్ ఆన్ టు హిట్ అండి మీరు ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ టైం ఫ్రేమ్ ఉండాలండి యూ విల్ గెయిన్ డీసెంట్ ప్రాఫిట్స్ అండి సో రిజల్ట్స్ కూడా పాజిటివ్ వచ్చాయి డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయండి అట్లీస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ టూ టు త్రీ క్వార్టర్స్ లో కూడా మంచి రిజల్ట్ వచ్చే డెఫినెట్లీ ఛాన్స్ ఉన్న కంపెనీ ఇది తర్వాత శ్రీకాంత్ అడుగుతున్నారు బాలగారు ఎప్పుడు వస్తారు బాలగారు త్వరలోనే వస్తారండి మేబీ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి ఆయన మనతో జాయిన్ అవుతారు తర్వాత రవి కిరణ్ హరిత సీటింగ్ సిస్టమ్స్ ఈ స్టాక్ పరిస్థితి ఏంటి ఆయన ఐదు వందల యాభై రూపాయల్లో లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కొని ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చు దీన్ని ఒకటి హరిత సీటింగ్ అయితే ఈ మధ్య కొంత ఈ స్టాక్ లో వీక్నెస్ అన
మిర్జా అయితే కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ చేస్తుంది అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే ప్రాఫిట్స్ పరంగా చూసుకుంటే కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ చేసింది అని చెప్పుకోవచ్చు బట్ మిర్జా కాదు లిబర్టీ కూడా నాట్ ఈ రెండు కంటే కూడా యూ హ్యావ్ మార్కెట్ లీడర్స్ పర్ఫార్మింగ్ రియలీ గుడ్ అండి రిలాక్స్ కానివ్వండి బాటా కానివ్వండి రెండు చూడండి మీరు లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో కూడా దే హివ్ గివెన్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ నా సైజ్ అయితే గో విత్ ద మార్కెట్ లీడర్స్ అండి ఫుట్వేర్ లో కూడా ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు గెయిన్ మార్కెట్ షేర్ ఇన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సెక్టర్ నా సజెషన్ గో విత్ ఇదర్ బాటా రిలాక్స్ అండి ఎస్ఐపి మోడ్ ఓకే సో మిడ్ క్యాప్స్ లో కూడా కొంత పాజిటివ్ గానే ట్రేడింగ్ ట్రెండ్ అనేది కనిపిస్తుంది బట్ ఇండిసెస్ వీక్ గా ఉన్నాయి లెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సమీపంలో నిఫ్టీ అలాగే ఒక నూట ముప్పై పాయింట్ నష్టం తో సెన్సెక్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇది ఇవాటి బ్రేక్ఫాస్ట్ లో కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్